हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज हम 32 इंच चेस्ट की प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग देखेंगे उसके लिए हमने ये मेजरमेंट लिया है चेस्ट है 32 इंच शोल्डर है साढ़े पाँच इंच लेंथ है तेरह इंच आर्म होल है साढ़े पाँच इंच फ्रंट नेक है छः इंच बैक नेक है आठ इंच स्लीव लेंथ है पाँच इंच स्लीव फिटिंग है साढ़े पाँच इंच अब हम चेस्ट बत्तीस इंच की थ्री पीस वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग देखेंगे सबसे पहले हम बत्तीस इंच का वन फोर्थ लेंगे आठ इंच उसमें हम डेढ़ इंच मिलाएंगे साढ़े नौ इंच मार्जिन के लिए साइज कम है इसलिए हमने डेढ़ इंच मिलाया है अगर साइज अड़तीस इंच से ज्यादा रहा तो हम दो इंच मिलाएंगे लेंथ है उसकी तेरह इंच तेरह इंच में हम डेढ़ इंच मिलाएंगे साढ़े चौदह इंच इस तरह से हम साढ़े नौ और साढ़े तेरह का स्क्वायर बनाएंगे अब हम गले की चौड़ाई लेंगे सौ दो इंच शोल्डर है साढ़े पाँच इंच फ्रंट नेक है छ इंच हम उसमें आधा इंच मिलाएंगे सिलाई के लिए इसका हम चौकन करेंगे यहाँ के गले की गोले ही लेंगे आर्मोल है साढ़े पांच इंच इसका भी हम चौकन करेंगे यहां से शोल्डर उतर के लिए आधे इंच में एक तिरछी लाइन देंगे फ्रंट आर्म होल की गोले के लिए हम पौन इंच पे निशान लगाएंगे और बैक के लिए डेढ़ इंच पे इसको हम गोले का शेप देंगे अब हम क्रॉस पट्टी निकालेंगे इसके पहले यहां से नीचे की ओर तीन इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे दो इंच पे इस तरह से हम इसको एक तिरछी लाइन देंगे चाहे तो इसको इस तरह से भी सेप दे सकते हैं। अब हम शोल्डर का सेंटर निकालेंगे शोल्डर का सेंटर है सवा तीन इंच सवा तीन इंच का सेंटर निकालेंगे इस तरह से हम सेंटर निकालेंगे उसका यहाँ पे डेढ़ डेढ़ इंच एक पॉइंट हम यहाँ निशान लगाएंगे जो हमने यहाँ निशान लगाया उससे हम सीधा क्रॉस पट्टी की ओर एक सीधी लाइन लेंगे अब हम यहाँ से 
ढाई इंच भी निशान लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ से डेढ़ इंच पे एक निशान और यहाँ से डेढ़ इंच पे निशान इस तरह से हम एक तिरछी लाइन देंगे जहाँ से हमने ढाई इंच लिया उसको हम तीनों पॉइंट के जोड़ेंगे अब इस तरह से हम इसको शेप देंगे अब हम इसकी कटिंग करेंगे पहले बैक साइड की कटिंग करेंगे हम बैक साइड को हम साइड में रखते हैं ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ली यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से सीधा पॉइंट दे सकते हैं नीचे की ओर और यहाँ से ढाई इंच पे निशान लगा सकते हैं ये तो मैं आपको समझ में आया इसलिए मैंने सीधी लाइन ली है लेकिन हमको इसको काटना नहीं है पट्टी निकालेंगे ये फ्रंट फ्रंट पार्ट का कटिंग तैयार है अब हम इसको दूसरे पेपर पर रख के इसको बढ़ाएंगे हमने यहाँ से डेढ़ डेढ़ इंच छोड़ के टस के लिए यहाँ से कट किया है अब हम इसके इसके ऑपोजिट साइड डेढ़ इंच छोड़ के इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से हम डेढ़ इंच भी निशान लगाएंगे पेपर के एक साइड को हम यहाँ पे डेढ़ इंच भी निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से तिरछा रखेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे पहले जैसे हमारी पेपर कटिंग है वैसे हम सेम वैसे ही उसको ड्रॉ करेंगे अब इसकी कटिंग करेंगे जिस तरह से हमने इसको ऑपोजिट साइड से डेढ़ इंच बढ़ाया है वैसे हम इसको भी 
इसके यहां से अपोजिट साइड से डेढ़ इंच बढ़ाएंगे पेपर के एक साइड को हम यहाँ पे डेढ़ इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हम ऐसा तिरछा रखेंगे और उसको भी वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे हमने पहला वाला पार्ट ड्रॉ किया है इस तरह से अब हम इसके कटिंग करेंगे ये हमने बढ़ाया हुआ है इस तरह से सिलने के बाद यहाँ पे पफ आएगा अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे इस तरह से कटिंग करने के बाद जब हम सिलेंगे तो इस तरह से दोनों को सिलने के बाद ऐसा ऐसे सिल सिलने के बाद यहाँ पे पफ आएगा जिससे हमारी कटोरी अच्छे से बैठेगी अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे और होल लिया था हमने साढ़े पाँच उसमें हम डेढ़ इंच मिलाएंगे स्लीव की लेंथ है साढ़े पाँच उसमें हम डेढ़ इंच मिलाएंगे सात इंच सात इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे अगर आस्तर वाला हो तो हम आधा इंच मिलाएंगे अगर सादा ब्लाउज हो बिना आस्तर वाला तो हम डेढ़ इंच मिलाएंगे इस तरह से अब हम आर्म होल था साढ़े पाँच साढ़े पाँच में हम दो इंच मिलाएंगे साढ़े सात पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से हम इसका चौकन करेंगे यहाँ से हम ढाई इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से एक इंच पे इसको हम तिरछी लाइन देंगे और इसको और मोल के लिए गोले शेप देंगे बाजू फिटिंग है साढ़े पाँच हम उसमें एक इंच मिलेंगे साढ़े छः पे निशान लगा के हम उसको एक तिरछी लाइन देंगे अब इसकी कटिंग करेंगे बैक की हो गई अभी आर मोल कटिंग है अभी फ्रंट की करेंगे एक पेज उठा के हम इसको जो हमने शेप दिया है उसको कट करेंगे इस तरह से इस सिलाई में जाएगा डेढ़ इंच ये बैक की और ये फ्रंट का ये फ्रंट का इस तरह से थ्री पीस थ्री पीस वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग तैयार है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो